ওয়েলকাম এভরিওয়ান এখন আমরা দেখব ক্রেমার্স রুল ইউজ করে কীভাবে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভ করতে হয় সো এখানে একটি সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন দেওয়া আছে ক্রেমার্স রুল ইউজ করে সলভ করতে হবে তিনটি লিনিয়ার ইকুয়েশন দেওয়া আছে সো দ্যাট মিনস আমাদের বের করতে হবে এক্স ওয়ান এক্স টু এবং এক্স থ্রি তো আমরা জানি যে যতটি আন নন ততটি ইকুয়েশন প্রয়োজন এখানেও তিনটি ইকুয়েশন আছে সো লিনিয়ার ইকুয়েশনস পাওয়ার সবসময় যতগুলো আননোন থাকবে এক্স ওয়ান এক্স টু এগুলোর পাওয়ার লিনিয়ার ইকুয়েশনের জন্য সবসময় ওয়ান হতে হবে এটি হচ্ছে একটি শর্ত আর দ্বিতীয়ত সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের জন্য আরেকটি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে যে আমাদের যে আননোনগুলো থাকবে এদের মধ্যে কোনো প্রোডাক্ট থাকতে পারবে না অর্থাৎ অলসো নো প্রোডাক্ট অফ আনস ইন দা ইকুয়েশন সো আমাদের উপরে যে তিনটা ইকুয়েশন সেগুলো হচ্ছে আমাদের সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন আর এটার এক্সপ্লেনেশন যদি বলতে চাই তাহলে হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু থাকতে পারবে না এক্স ওয়ান এক্স টুর প্রোডাক্ট থাকা মানেও ইকুয়েশনটি আর লিনিয়ার না লিনিয়ার ইকুয়েশন বলতে বোঝাচ্ছে যে আননোনগুলোকে যদি গ্রাফিক্যালি প্লট করি তাহলে যে আমার অবজেক্টটি তৈরি হবে সেগুলো স্ট্রেট লাইন হবে নট দ্য কার সো প্রোডাক্ট থাকুক বা আননোনগুলোর পাওয়ার ওয়ানের যে এনিথিং এক্সেপ্ট ওয়ান থাকুক তাহলে কিন্তু ইকুয়েশনটি কোনো লিনিয়ার স্ট্রেট লাইন বা প্লেন এগুলো ডিফাইন করবেন সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের নন লিনিয়ার বলতে এলিস প্যারাবোলা এগুলোকে আর কি বোঝাবে যদি আমরা টু ডি গ্রা টু ডি গ্রাফে বোঝানো প্লেনে বোঝানোর চেষ্টা করি আর লিনিয়ার বলতে আসলে স্ট্রেট লাইনকে বোঝাবে সো এটি আমাদের এক্সটেনশন হচ্ছে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন যেখানে এই কন্ডিশন দুটি ফলো করতে হবে লিনিয়ারিটি বজায় রাখতে হলে সো আমাদের এই ইকুয়েশন তিনটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রির কোনোটাতেই পাওয়ার ওয়ান ছাড়া অন্য কিছু নেই এবং কোনো প্রোডাক্ট নেই তো আমরা এটাকে লিনিয়ার ইকুয়েশনের মেথডে সলভ করতে পারি সো আমাদের ক্রেমার্স রুল সবাই ওয়েল নন একটি রুল আমাদের জানা এই রুল ইউজ করে কিভাবে আমরা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভ করতে পারি সো অ্যাকর্ডিং টু ক্রেমার্স রুল এ যদি একটি ম্যাট্রিক্স হয় লাইক এ ওয়ান ওয়ান এ টু ওয়ান এ থ্রি ওয়ান এ ওয়ান টু এ টু টু এ থ্রি টু এ থ্রি ওয়ান থ্রি এ টু থ্রি অ্যান্ড এ থ্রি থ্রি সো এরকম একটি ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এ সো এই রকম যদি একটি ম্যাট্রিক্স থাকে সেক্ষেত্রে ক্রেমার্স রুল অনুযায়ী এবং সাথে একটি এক্সও একটি ফ্যাক্টর থাকবে যেখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এই আননোনগুলো থাকবে সো আমরা কিন্তু জানি যে আমাদের সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনকেও ম্যাট্রিক্স ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করা যায় সো আমাদের সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনটি এ ম্যাট্রিক্সের সাথে ভেক্টর এক্স মাল্টিপ্লাই করলে ইকুয়েলস টু বি ভেক্টর অর্থাৎ আমাদের কনস্ট্যান্টগুলো ইকুয়েশনের রাইট সাইডে যে কনস্ট্যান্টগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বি ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমরা প্রকাশ করতে পারি সো এই ফর্মেটেও কিন্তু আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি অর্থাৎ এ ওয়ান ওয়ান এ টু টু এগুলো হচ্ছে আমাদের সব কোএফিসিয়েন্টগুলো আন্দোনের সাথে এবং বি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টার্মগুলো যেগুলো আমাদের রাইট সাইডে ইকুয়েশনে ইউজ করা হয়েছে সো এগুলোকে আমরা বি ওয়ান বি টু বি থ্রি এভাবে জেনারেলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এবং ম্যাট্রিক্স নট এস থ্রি ইন্টু থ্রি হতে হবে বাট স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স অবভিয়াসলি হতে হবে এ ম্যাট্রিক্সটিকে থ্রি থ্রি এর জন্যই আমরা ইউজুয়ালি 
খুবই পপুলার এই মেথডটি আমাদের এক্ষেত্রে ডি অর্থাৎ ডিটারমিনেন্ট ডিটার সরি ডিটার মিনেন্ট অর্থাৎ এ ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট বের করতে হবে এই ক্রেমার্স রুলটি বোঝার জন্য বা অ্যাপ্লাই করার জন্য সো ডি ইকুয়ালস টু এ ম্যাট্রিক্সটির ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে এভাবে এ ওয়ান ওয়ান এ টু ওয়ান এ থ্রি ওয়ান এ টু ওয়ান এ টু টু এ থ্রি টু এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি এভাবে আমরা লিখতে পারি ডিটারমিনেন্ট যেটি কি কিনা ইকুয়ালস টু এক্স ওয়ান এখানে যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এক্স ওয়ান আমরা একটু নিচেই লিখি স্পেস পাওয়া যাবে সো এক্স ওয়ানের ভ্যালু যদি আমরা ওয়ান্স ডিটারমিনেন্টটা জেনে যাই ডি ইকোয়াস টু সো এই ডি অ্যাপ্লাই করে আমরা এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আনগুলো বের করতে পারবো সো এক্স ওয়ান যখন আমরা বের করবো ওপরে আরেকটি ডিটারমিনেন্ট বের করতে হবে তবে সেটি এ ম্যাট্রিক্স নয় এ ম্যাট্রিক্স একটু মডিফাইড ফর্ম সো যখন এক্স ওয়ানের জন্য করব আমরা প্রথম যে কলামটি এক্স ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের প্রথম আনন এবং এই পাশে প্রথম কলাম এ ওয়ান ওয়ান এ টু ওয়ান এ থ্রি ওয়ান এই তিনটি জায়গায় আমরা রিপ্লেস করে দিব বি কনস্টেন্টের যে তিনটি ভ্যালু বি ওয়ান বি টু বি থ্রি হয়েছে যখন আমরা এক্স ওয়ান বের করতে যাব অর্থাৎ প্রথম আনটি বের করতে যাব যখন আমাদের এক্স ব্যাক্টরে তখন এ ম্যাট্রিক্সের প্রথম কলামে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি রিপ্লেস করে দিলাম আর বাকি ম্যাট্রিক্স যা ছিল এলিমেন্টগুলো হুবহু তাই থেকে যাবে এবং এই যে ম্যাট্রিক্সটি তৈরি হবে সেটির ডিটারমিনেন্ট আমাদের বের করতে হবে উপরে আর নিচে হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট থাকবে ডিভাইড করলে আমরা অটোমেটিক্যালি এক্স ওয়ানের ভ্যালু পেয়ে যাব সো এভাবে সিমিলারলি এক্স টু এক্স থ্রি এগুলো আমাদের বের করতে পারবো সো যদি আমরা আরও ক্লিয়ারলি বলি এক্স টু সমান কি হবে এক্স টুর ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কলামটি সেম থাকবে ম্যাট্রিক্সে বাট সেকেন্ড কলামে আমাদের রিপ্লেস হয়ে যাবে বি কনস্টেন্টটি এবং থার্ড কলাম আবার অ্যাজ ইউজুয়াল এ ম্যাট্রিক্সের এলিমেন্টগুলো ঠিক এবং নিচে ডিভাইড করে দিব আমরা ডিটারমিনেন্ট টি দিয়ে সো এভাবে এক্স টু আর নটিও পেয়ে যাবো এবং সিমিলারলি এক্স থ্রিও আমরা বের করতে পারবো সেক্ষেত্রে থার্ড কলামে কনস্টেন্টগুলো রিপ্লেস হবে জাস্ট ম্যাট্রিক্সের এ ম্যাট্রিক্সের মধ্যে चलेनेटेशन मैट्रिक्स নিয়ম টি আমাদের সবারই জানা আশা করি তারপরে এখানে এরপরে মাইনাস অর্থাৎ 
वाटर एलिमेंट इधर माइनस लिखा है हम लोग फर्स्ट पे सेकंड कॉलम में 0.52 निलम एवं एड जो हमारे उन चार्ट एलिमेंट ए टी के टी दी ले जे चार्ट एलिमेंट थे कि उल्ल क्रॉस एलिमेंट गुलो के मल्टीप्लाई कर सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 0.5 0.5 सॉरी पॉइंट थ्री अबे ना इतना नहीं होता है जो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट फाइव माइनस डायगोनली वन पॉइंट नाइन अबाउट पॉइंट वन सो पॉइंट वन इनटू वन पॉइंट टू समाज हिट्टा माइनस इशर रहेगा ना इस पर अब आरो प्लस चलेगा इस पे अबाउट लास्ट एलिमेंट ये कौन देगा वन देन जिकुला बाकी थी के पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट थ्री माइनस पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाय तो एक हम थी के हमने डीटी बेर हो गया डी एर वैल्यू मेरे दिल में खेल गया � ठीक है अच्छा होगा डी वाले सो हम लोग एक्सन एक्स वन एक्स टू वाला शॉप डी के यूज़ करें बेर को तो करें सो हम लोग आगे जितने भी डिस्कस करें चाहे एक्स वन शामन प्रथम कॉलम के हम लोग कांस्टेंट डी एर वैल्यू गुला है जो कांस्टेंट एर वैल्यू क्वेश्चन गुला राइट साइड है ये गुला चाहिए बी वन बी � फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस कर दी थी बी वन बी टू बी बी थ्री अपर पॉइंट 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 जीरो वन पॉइंट सिक्स सेवन एंड माइनस पॉइंट अब उस तरीके से कौन सा कॉलम एस यूजुअली इन सेवन वन अपर पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट थ्री देन वन वन पॉइंट नाइन एंड पॉइंट फाइव तो एक ही बाबे डिटरमिनेंट यू पॉइंट ऑन किटी पेट को तो पास में ठीक है ये चीज़ तो बीएर वैल्यू हम लोग जानी पॉइंट माइनस पॉइंट जीरो जीरो टू टू तो एक हम तक के हम लोग किटी भी ऊपर एक जो हम शो उसे डिटरमिनेंट बेर को लाज बच पॉइंट जीरो थ्री टू सेवन एट एंड नीचे माइनस पॉइंट जीरो जीरो � so similarly x2 equal x3 and value f of a determine correct of the body so it is x1 and value it can be made by color icon another care x2 and value they put the other the x3 equals to go for a मॉडिफाइड मैट्रिक्स है फर्स्ट कॉलम ए मैट्रिक्स है मतलब इस तरह का कोएफिशिएंट गुला ठीक था जो सेकंड कॉलम है हमारे बी वन बी टू बी थ्री माइनस पॉइंट जीरो वन पॉइंट सिक्स सेवन और माइनस पॉइंट फोर फोर चला रहा है तो थर्ड कॉलम का बारा कोएफिशिएंट गुला ठीक एटी डिटरमिनेंट बेर को
minus 0.44 which are determinant minus 0 0.0032 so we can take on the x square value is equal to so for a determinant of about minus 0 0.0435 and then we check minus 0 0.0032 and take a unknown x tree and pad wash me 19.8 above 80 hot set on the x1 value and substitute it back so x1 x2 x3 in the value on the left for a fellow so the whole number and substitute is on the right square and it's a body this one equals to minus 14.9 equals to minus 29.5 x3 equals to 19.8 so it is expected answer 19.8